ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾಡ್ ಏಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣವು ನಡೆಯುತ್ತಾ ನಡೆಯಲ್ವಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತಿನದಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ವಚನಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯದ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಿ ಅಂತ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣವೇ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರೇ ಈ ಜೀವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಇದರ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮರ್ಮಗಳನ್ನು ನೀನು ಮಾತ್ರವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಲವತ್ತು ಜನರ ಸೇವಕರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರೆಸಿದ ಈ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸು ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊ ಕೇಳುವಂಥ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿಕೊ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯೇ ಆಮೇನ್ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವರು ತೋರಿಸಿರಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಬೈಬಲ್ ಓದಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಒಂದು ನಿಶಬ್ದವಾದಂಥ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳ ಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯವೇದ ಇದು ಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇರಬೇಕು ನಂತರ ಪೆನ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣದ ವಿಷಯ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಒಬ್ಬನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಬ ಹೇಳುವಂಥ ಅಂಶ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಾರಿ ಬರೆದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾರಿ ಬರೆದಿದೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೆಯ ಬರೋಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾರಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯೇಸುವಿನ ಬರೋಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಒಂಬತ್ತು ಸಾರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾರಿ ಅದೇ ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾರಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾವಿರದ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಸಾರಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಸಾವಿರದ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಸಾರಿ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎರಡು ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ವಚನಗಳ ತನಕ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಈ ಹತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಐದು ಐದು ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ನಾವು ಬೇರ್ಪಡಿಸೋಣ ಐದು ಐದು ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ಮೊದಲು ಐದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೈದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ ನಾವೀಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪೇತ್ರನ ಈ ಒಂದು ಅಪೋಸ್ತಲನಾದ ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬರೆದು ಮುಗಿಸುತ್ತ ಸಾರಾ
ಮೊದಲ ಬರವಣಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬರವಣಿಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಂಟು ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಎರಡನೆಯ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಎರಡನೆಯ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರೇ ಮೂರು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಏನಂದರೆ ಶ್ರಮ ದಿನಗಳು ಬರ್ತವೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಏಳು ವರ್ಷಗಳು ಶ್ರಮ ದಿನಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶ್ರಮ ದಿನಗಳು ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಶ್ರಮೆಯ ಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರಮೆಯ ಕಾಲದ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಶ್ರಮೆ ಕಾಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರವಣಿಗೆಯು ಅದು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೆಯ ಬರವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವ ಅಪೋಸ್ತಲರು ಇರುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಮೊದಲನೆಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೆಯ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ನಿಮಗೀಗ ಬರೆಯುವುದು ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಏಷಾಯ ದಾನಿಯೇಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೆಯ ಬರವಣಿಗೆ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯೋಬನು ಸಹ ನಾನು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಎರಡನೆಯ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರವಣಿಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಬರವಣಿಗೆ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಸಹ ಯೋಗನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ್ಯವೂ ಹತ್ತಿರ ಬಂತ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬಹುದು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಂದರವಾದ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೆಯ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ನೋಡುವುದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಭಾಗ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಕರ್ತನಾದ ರಕ್ಷಕನು ನಿಮ್ಮ ಅಪೋಸ್ತಲರ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಈ ಎರಡರನ್ನು ಪೋಲನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪೇತ್ರನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಾರಿ ಪೇತ್ರನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಈ ಎರಡೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸರಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ಮರ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದು ಈ ವಿಷಯಗಳು ಮರ್ತೋಗುವಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ
ಅದು ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದರು ಬೇಕೆಂದು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಬೇಕೆಂದು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬೇಕೆಂದು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಏನು ಮೊದ ಮೂರನೇ ವಚನ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಐದನೇ ವಚನ ಈ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರುಗಳು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥವರು ಎರಡನೆಯದು ಏಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಏಸುವಿನ ಬರೋಣ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾರು ಅಪೋಸ್ತಲರು ದೃಢಪಡಿಸುವಂಥವರು ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ನೋಡೋಣ ಕಡೆಯ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದುರಾಶೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ದುರಾಶೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಆಸೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದುರಾಶೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವ ಕುಚೋದ್ಯಗಾರರು ಬಂದು ಕುಚೋದ್ಯ ಮಾಡುತ್ತ ಕುಚೋದ್ಯಗಾರರು ಬಂದು ಕುಚೋದ್ಯ ಮಾಡುತ್ತ ಅಂದರೆ ಕುಚೋದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣವ ಅದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನು ಜನರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಏಸುವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸಹ ನೀನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿ ಅಂತ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಆಗಲೇ ಸೈತಾನನು ಕುಚೋದ್ಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಅಯ್ಯೋ ಇವರು ಕ್ರೈಸ್ತರಂತೆ ಇವರು ಏಸುವನ್ನು ನಂಬಿರೋದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವುದು ಗೇಲಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದು ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಒಂದು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಬ್ಬ ನಾನು ಏಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ನೋವು ಪಡಿಸೋದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ತೃಪ್ತಿ ಪಡೋದು ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ ಹಿಟ್ಟಾದರೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡೋದು ಈ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಈ ಸೈತಾನನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಕುಚೋದ್ಯದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ದೇವರ ಸೇವೆ ಕುಂಠಿತವಾಗ್ತದೆ ಸೇವಕರನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಅಬ್ಬಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೈತಾನನ ಕಾಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಯೇಸುವಿನ ಬರೋಣ ಬೇಗ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನ ಅಂತ್ಯವು ಹತ್ತಿರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಚೋದ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಒಂದೇದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮೆರ್ಲಿನ್ ಮೋನ್ರಾಯ್ ಎಂಬುವರು ಆಕೆ ಆಕೆ ಎಂಥವಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಂದರಿಯಾದಂಥ ಸ್ತ್ರೀ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರಿಯಾದಂಥ ಸ್ತ್ರೀ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಣ್ಯರುಗಳು ಆಕೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಲಗಿದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂತೆ ಅಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದಂಥ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಬಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಂ ಸೇವಕರು ಹೋಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸುನ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಲು ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಆಕೆ ಏನಾದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು
ಟೈಟಾನಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನ ಅಪ್ಪಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಜಾನ್ ಲೆಮನ್ ಜಾನ್ ಲೆನನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾನ್ ಲೆನನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ಪಾಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಏನು ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿ ಚಳುವಳಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಗ ಇಂಟ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇಂಟ್ರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫೂ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆಯ ಮುಂದೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆತನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಹೇಳ್ತವೆ ಆತನನ್ನ ಆರು ಸಾರಿ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಂದ್ರಂತೆ ಆರು ಸಾರಿ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಂದ್ರಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲೂ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಿಪ್ನ ಮುಣಗಿಸಕ್ಕ ನನ್ನಂತ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮುಂದೆ ನೀನು ದೇವರೇನಕ್ಕೆ ಬೇಕೆ ಅಂತ ಅಂದವರು ಇಲ್ಲಿ ಈತನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅವಮ ಅಪಹಾಸ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಕ್ರೆಡೋ ಎಂಬ ಬ್ರಿಜಲ್ ನ ಪ್ರದಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಂತೆ ಆತನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಓಟುಗಳು ಬಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಸಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಪಟ್ಟ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆ ಪಟ್ಟವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಕೈಯಿಂದನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಅವನು ಗೆದ್ದ ಐದು ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಅವನು ಬಿದ್ದು ಸತ್ತನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯೇ ದೇವರನ್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವಂತವರ ಗತಿಯು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಇದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ದೇವರನ್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಕುಚೋದ್ಯಗಾರರು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರ ಆತನ ನಾನೇ ಗ್ರೇಟ್ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅವರ್ಯಾರು ಏಸುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಚೋದ್ಯ ಮಾಡಿದಂತವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅವರೇನಾದ್ರು ನಾಶ ಆಗ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯವಾದ ವಾಗ್ದಾನವು ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಆತನು ಬರಲ್ಲ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಆತನು ಬರಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಬಲ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅದೇನು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದ ಹಾ ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಸತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸತ್ತೋಗಿ ಬಿಡ್ತೀನಾ ಅದ್ರ ನಡೀತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತೇವೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ವಿಷಯವಾದ ವಾಗ್ದಾನವು ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ನಿದ್ರೆ ಹೊಂದಿದ ದಿನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವ್ರ ಮುತ್ತಾತ ಅವ್ರ ಮುತ್ತಾತ ಅವ್ರ ಮುತ್ತಾತರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ನಿದ್ರೆ ಹೊಂದಿದ ದಿನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸಮಸ್ತವು ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವರೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ದಿನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ
ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದರು ಬೇಕೆಂದು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಬೇಕೆಂದು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬೇಕೆಂದು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇ